Es un placer saludarte como siempre y espero te encuentres bien, claro que sí. Hoy hablaremos de cuatro razones para que tu ex quiera regresar. Si quieres que tu ex regrese, debes darle una razón para hacerlo. Resulta que existen cuatro razones por las que tu ex volverá contigo. Muéstrale a tu expareja que estas razones son más importantes que cualquier otra cosa y volverá a tus brazos en poco tiempo. Hablemos de estas razones más a fondo entonces. Razón 1. Sensación de pérdida por tu ausencia. Cuanto más te extrañe tu ex después de romper, cuanto más desesperado o desesperada esté por verte de nuevo, saber de ti, tocarte, más fuerte será su necesidad de detener el dolor y pedirte que vuelvan a estar juntos. Hacer que tu ex te extrañe es crucial para que quieras regresar. Esto se debe a que para que te acepte nuevamente, debe decidir por sí mismo. Tiene que ser su decisión. No puedes hablar, rogar o sobornar a tu ex para que te dé otra oportunidad. Él o ella debe tomar la decisión por su propia voluntad de que volver a estar juntos es el mejor curso de acción. Y por supuesto, si te extraña muchísimo y apenas puedes soportar la idea de pasar un día más sin hablarte o verte, sentirá la necesidad de detener el dolor y volver a estar juntos. No subestimes la poderosa eh, que puede ser esta emoción, incluso para personas muy fuertes y testarudas. Si logras alejarte de la vida de tu ex de forma rápida y completa poco después de la ruptura, él o ella no podrá afrontar la soledad y el sentimiento de pérdida que sentirá. Obviamente, el no contacto es la mejor forma de hacer que tu ex te extrañe y sienta esa intensa soledad y, sobre todo, sensación de pérdida. Razón 2. Miedo a perderte y miedo a lo desconocido. Esto está estrechamente relacionado con la razón anterior. Tu ex siente miedo ante la idea de perderte y eso significa que una gran parte de tu ex pareja quiere volver contigo. Verás, el miedo a lo desconocido es uno de los motivadores más poderosos y elegir terminar una relación hace que ese miedo aflore de manera importante. Aquí está la cuestión. La mayoría de las personas que deciden romper con su pareja no están 100% seguras de que romper sea la decisión correcta. Incluso si inicialmente parecen realmente comprometidos con la ruptura. Casi siempre todavía albergan algunas dudas y preocupaciones persistentes de que puedan estar cometiendo un error. Mira, tu ex no sabe realmente lo doloroso y difícil que será la ruptura. Es posible que haya pasado por rupturas antes y puede que tenga una buena idea de cómo será su vida diaria después de romper. Pero siempre hay una sensación de lo desconocido y el miedo a no perder... Eh, a no poderle hacer frente a la soledad y el dolor es persistente. Es por eso que siempre recalco la importancia de crear un sentido de urgencia para tu expareja. Necesitas saber que no vas a esperar que te llame y te pida otra oportunidad. Debe preocuparse de que estés avanzando mucho más rápido de lo que esperaba, de que tengas otras opciones románticas, porque cuanto más siente que el tiempo corre y que pronto estarás con otra persona, más entrará en pánico y se preguntará si debería pedirte que vuelvan a estar juntos antes de que sea demasiado tarde. Te lo repito una vez más, la regla de no contacto puede ayudarte a lograr este tipo de miedo en tu expareja, pero también puedes asegurarte de que sienta la urgencia siguiendo adelante rápidamente, actuando como si ya lo hubiera superado y saliendo y viviendo una vida ocupada, activa y divertida. Vida interesante sin tu ex alrededor. Razón 3. Deseo físico. Esto es más, eh, mejor dicho, es menos común que las dos razones anteriores que acabamos de discutir, pero regularmente veo que la atracción física y sexual ayuda a tener una segunda oportunidad con tu expareja. Por lo general, esto es solo una parte de la razón por la cual tu ex puede aceptarte nuevamente, pero a menudo puede ser un poderoso motivador para tu expareja. Básicamente, cuanto más extrañe su conexión física y la parte íntima de tu relación, más estará a pasar por alto cualquier razón lógica o racional que usó para justificar su decisión de romper. Si tenías una gran vida íntima y una fuerte química física con tu expareja antes de la ruptura, eso es algo que realmente extrañará en vez que ya, digamos, cuando ya no sienta eso ya no estén juntos. Cuando sea el momento adecuado, realmente debes aprovecharlo para coquetear con tu ex y generar tensión íntima tanto como sea posible. Esto no es algo que normalmente puedas hacer hasta que hayas completado un periodo de no contacto y hayas comenzado a reconectarte. Así que luce lo mejor posible cuando veas a tu expareja. Deja caer insinuaciones o indirectas apasionadas durante tus conversaciones cuando sea el momento adecuado. 
y básicamente haz que tu ex te quiera, pero no dejes que te tenga hasta que acepte aceptarte de nuevo en su vida. Esta es la razón 4. Olvídate de los problemas o razones racionales que causaron la ruptura. Si le das suficiente espacio y evitas recordárselo accidentalmente o exhibir esos mismos comportamientos, tenderá a olvidar o al menos a dejar de preocuparse tanto por muchas de las cosas que le llevaron a decidir romper en primer lugar. Los seres humanos tienen una tendencia psicológica innata a olvidar los recuerdos negativos y romantizar los positivos. Esta es otra razón por la que es tan importante no tener contacto y darle a tu expareja mucho espacio después de la ruptura. Permite que este proceso natural ocurra dentro del cerebro de tu ex, asegurando que ya no recuerde ni se centre en los aspectos negativos de ti o de tu relación. Tal vez tuviste algunos comportamientos particularmente irritantes que contribuyeron a que tu ex quisiera terminar las cosas. Tal vez discutiste sobre el mismo tema con frecuencia y nunca resolviste el problema, lo que llevó a que tu ex quisiera terminar. Tal vez dijiste o hiciste algo malo o hiriente que también le ayudó a decidir que la relación había terminado. Incluso podría ser algo tan simple como razones logísticas, prácticas. Ambos estaban muy ocupadas, ocupados perdón, y no podían encontrar tiempo para verse regularmente. Por ejemplo, podría ser la causa. Si tu expareja decide que estas razones o problemas no fueron realmente tan malas como pensaba, o si comienza a olvidarse de los aspectos negativos y le resta importancia en su, en, su, en su mente según que pase el tiempo, entonces comenzará a cuestionarse realmente si estas razones o problemas en realidad fueron suficientes para justificar la ruptura. Y cuando se combina con la tendencia humana natural a la nostalgia y a romantizar los recuerdos felices y positivos, esto puede ser una razón muy fuerte para que tu ex cambie de opinión y te dé otra oportunidad. Repito, la clave aquí es asegurarse de no recordarle a tu, expareja, a tu expareja los problemas o razones de la ruptura, que nunca muestres signos eh, de ninguno de los mismos comportamientos negativos y poco atractivos que podría haber irritado a tu expareja o la haberle ayudado a decidir terminar las cosas en el futuro. Corrijamos eso. Es muy común que las personas que quieren que su ex regrese intenten hablar con su ex en una conversación seria y sincera. Ya sabes, Intenten justificar o disculparse por estos comportamientos y convencer a su ex de que cambie de opinión. Este tipo de conversaciones serias casi nunca funcionan y por lo general terminan siendo muy perjudiciales. Repasar viejos problemas incluso si es solo para disculparte o intentar buscar un cierre con tu ex solo le recuerda estos problemas y a menudo confirma que tomó la decisión correcta a romper. Es por eso que siempre recomiendo que hagas que todas y cada una de las interacciones posteriores a la ruptura con tu expareja sean agradables. Solo trata de que sonría y disfrute de tu compañía. Ten cuidado de no exhibir rasgos poco atractivos como necesidad, celos, comportamiento controlador, etc. Y deja que tu ausencia le ayude a olvidar los problemas y sus razones lógicas para querer romper. Ese es el camino. Y estamos aquí para ayudarte en este proceso de recuperar a tu expareja y obviamente tu relación. Debes hacerlo sin cometer errores en el camino y por ello hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para ti. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato a esta guía gratuita. Suscríbete, comenta y comparte este video. Activa la campanita para avisarte de otros futuros videos. Cuídate mucho y hasta muy pronto.